ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദീപ്തീസ് ഗാലറി ഇന്ന് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുക ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ബോട്ടിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അതിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുക ആദ്യം അതിനുവേണ്ടി ഫെവിക്കോൾ വെള്ളവുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫെവിക്കോൾ പുറത്ത് തേച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാം ബോട്ടിലിന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിലൊരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കളറും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ഓറഞ്ച് കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബേസ് കളർ ബ്ലൂ കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് ആ കുപ്പി നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് പുറത്ത് ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു കല്യാണ ലെറ്ററിലുള്ള പിക്ചർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമുക്ക് കടകളിൽ ഈ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ല ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം അത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ത്രെഡ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിന് ചുറ്റിനും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ബോർഡറായിട്ട് കട്ടിയുള്ള പേപ്പറാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചർ കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ച് കുറച്ച് സമയം അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇളകി വരുന്ന വരും അതുകൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് അത് ഉണങ്ങാനുള്ള സമയം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബോർഡർ ലൈന് ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ത്രെഡ് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും
ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ത്രെഡ് ബോർഡറിലായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ഉണ്ട് ഫെവി ക്രില്ലിൻ്റെ എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ എന്ത് ഇത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെവി ക്രിൽ തന്നെയാണ് കടയിലെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലേ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് വൈറ്റ് കളറിലും ഒന്ന് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരേ അളവിൽ എടുത്ത് അത് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അത് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അത് കയ്യിലെടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറിലാവും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അത് കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പെറ്റൽ ഷേപ്പാണ് ഇനി വേറെ ബോട്ടിലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതിൽ അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോട്ടിലുകളിൽ ഓരോരോ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ ഈ എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ ബോട്ടിലുകളിൽ ആ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ഷേപ്പ് വേണോ അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ച് എടുക്കുകയാണ് അടുത്ത ജോലി ഒരുപാട് സമയം ഈ ക്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ അത് കട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട അളവിൽ മാത്രം ഇതെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ബാക്കിയുള്ളത് സൂക്ഷിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഈ ക്ലേയുടെ പുറത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെന്നിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് നിബ് ഭാഗവും ഉപയോഗിക്കാം പെന്നിൻ്റെ അറ്റം വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഡോട്ട്സ് ഇനി ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ആ സൈഡിലത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ത്രെഡ് പോലെ ഒരു ഇത് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വരച്ച് ഇപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹാർട്ടിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പിൽ ഈ ത്രെഡ് പോലത്തെ ആ ഡ്രൈ എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഏത് സാധനങ്ങൾ വേണോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ത്രെഡ് പോലെ ഇത് ഈ സാധനം ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം കട്ടിയുള്ള ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ആ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേറൊരു ഷേപ്പ് കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തും പെന്നിൻ്റെ നിബ് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ഡിസൈൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
പെന്നിൻ്റെ റീഫില് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചെറിയ ഡിസൈൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി വരുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻസ് നല്ല ഭംഗിയായി എടുത്ത് കാണിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ നടുക്ക് ആ ക്ലേ ബാല ബാലൻസ് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടി റീഫില്ലിൻ്റെ അറ്റം വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കുക ഏകദേശം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും നല്ലതായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ആ നമ്മുടെ പിക്ചറിന് ബേസ് ചെയ്ത പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ ഭംഗിയായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ച് കളർ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പെറ്റൽസിലും അതിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ ത്രെഡിലും എല്ലാത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് കളറിലുള്ള പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് വിരലിൽ തൊട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ആദ്യം അടിച്ച ഓറഞ്ച് കളർ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവൂ പിന്നെ ആ ഗോൾഡ് മെറ്റാലിക് കളർ ആ ത്രെഡിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി കയ്യിലെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു തിളക്കം ഉണ്ടാവും ഇനിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗോൾഡ് വൈറ്റ് പിന്നെ പിങ്ക് അങ്ങനെ പല കളറിലുള്ള കല്ലുകൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതിലുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം വേറെ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പേൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഥവാ ഇനി ഈ സ്റ്റോൺ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ നല്ല കളർ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്താലും മതിയാവും നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വേറെ രണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ് ഇത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്